എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു എൻ അക്കാഡമി എൻ അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ മിത്ര ഹലോ ജിജി എല്ലാവരും എത്തിയേ പെട്ടെന്നെത്തിയേ സുഖമാണോ മിത്ര ജിജി ജിജി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നാലുപേരായിട്ടുള്ളോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ ജിജി മുമ്പുണ്ടല്ലേ എന്താന്നോ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതാ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ ലോൺ വോൾഫിനെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ പേര് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ലോൺ വോൾഫ് അത് കൊള്ളാം ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളോ ഹലോ അക്ഷയ് മഴയില്ല അല്ലേ മിത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നവരൊക്കെ വരട്ടെ അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മളേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പഠിച്ചേ ഹലോ ശരത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പഠിച്ചേ ഹലോ സംഗീത എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചേ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഏത് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ആരുമില്ലേ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഓഹോ ലോൺ വോൾഫ് ആബ്സെൻ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാരും ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു ഇല്ല മിത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിത്ര കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ് അക്ഷയ് പറഞ്ഞു മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുവാണേ ഹൈഡ്രജന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താ ഹലോ നീത ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ആണല്ലേ വിശാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ഫ്രാഷ് പ്രോസസ് ആണോ ബോഷ് പ്രോസസ് ആണോ ആ വെരി ഗുഡ് ബോഷ് പ്രോസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൾഫറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫറിന്റെ നിർമ്മാണം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സൾഫർ സൾഫറിന്റെ നിർമ്മാണം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോഷ് ആണെങ്കിൽ സൾഫറിന്റെ നിർമ്മാണം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വെരി ഗുഡ് ആ അത് ഹേബർ അല്ല കേട്ടോ വിശാൽ അതിനെ ഫ്രാഷ് പ്രോസസ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ സ്പോഞ്ചി അയൺ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാമോ സ്പോഞ്ചി അയൺ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഇരുമ്പ് സ്പോഞ്ചി അയൺ ഏതോ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്തോ നിർമ്മിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ ക്ലൂ തരാം പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഹേബർ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ എന്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലാ സ്പോഞ്ചി അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് യെസ് അമോണിയ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് സ്പോഞ്ചി അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് യെസ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അതിലെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ പറഞ്ഞോളൂ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണോ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണോ യെസ് നമ്മുടെ പ്രശോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കറക്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ മെറ്റലിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ശുദ്ധ ലോഹങ്ങൾ ഈ സ്ലോൺ ബോൾ ഫെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് പ്യുർ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് പ്യുർ മെറ്റൽസ് ശുദ്ധ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഹിന്റ് വെച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ശുദ്ധ ലോഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ് അല്ലെ വാനിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി അറുത്ത് മുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ശുദ്ധ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പറഞ്ഞു യെസ് വെരി ഗുഡ് മിത്ര പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ളവരെവിടെ വാനാർക്കൽ പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്യോർ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്യോർ മെറ്റൽസ് ആ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ചേക്കണം അത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ മെറ്റൽസിനും പറയുന്ന പേരാണ് പ്യോർ മെറ്റൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വാനാർക്കൽ പ്രക്രിയ വാനാർക്കൽ പ്രോസസ് ഓക്കെ ആണോ ശരി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ അത് കെമിസ്ട്രി ആണല്ലേ ഇന്ന് ഫിസിക്സിൽ എൽ ജി ഡിഗ്രി എൽ ഡി വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല അതെ അത് ഇപ്പോൾ എന്താ യൂണിഫോം ഫോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ എൽ ജി ആയിക്കോട്ടെ എൽ ഡി ആയിക്കോട്ടെ ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റോ കമ്പനി ബോർഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ബി ഡി ഒയോ ഇനി വി ഒയോ ഏതൊരു എക്സാം ആയാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പിതാക്കന്മാർ ഫാദേഴ്സ് അല്ലേ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തിന് ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം നമുക്കവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് എക്സാം അല്ലേ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഉത്തരം എഴുതുക നാല് മാർക്കിനുള്ളതിന് ഉത്തരം എഴുതുക പത്ത് മാർക്കിന് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നമുക്കവിടെ ഓർത്തെഴുതിയാൽ മതി ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഓർത്തെഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് എഴുതണം മാത്സ് ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ മാത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോ അതുപോലെ ഈ ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിനായിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ജി കെയിൽ തന്നെ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ദിജേഷ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ ആയിട്ട് ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പിതാക്കന്മാർ ഫാദേഴ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ തുടങ്ങാലോ അല്ലേ തുടങ്ങിക്കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി അപ്പൊ നോക്കിക്കോണം ജിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഭൂമിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ സെൻട്രിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റർ കേന്ദ്രം തിയറി സിദ്ധാന്തം അതായത് ഒരു കാലത്ത് ഈ എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ തീരുന്നു നമുക്ക് പിടിയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചം അത് ഉണ്ടാക്കിയവനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ അതാ ഹലോ ശ്രുതി അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്ന് ബാധിച്ച തിയറിയുടെ പേരാണ് ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറി അതിനെ മലയാളത്തിൽ ഭൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് വാദിച്ച തിയറി ഭൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ഇത് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിക്കാം എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങളെ പഠിച്ചേക്കണം ടോളമി പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ അവിടെ പിതാവ് പിതാവ് എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് എഴുതുക ആളുടെ പേര് എഴുതുക അപ്പൊ ഭൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറിയുടെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ടോളമി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയല്ല സൂര്യനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് വാദിച്ച മറ്റൊരു തിയറി വന്നു അതിന്റെ പേരാണ് ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് ഹീലിയം അല്ലേ എങ്ങനെ അവൻ ആ പേര് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യൻ ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹീലിയത്തിനെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോ ആ സൂര്യൻ എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് ഹീലിയത്തിന് ആ ഹീലിയം എന്ന വാക്ക് കിട്ടിയത് ഹീലിയോ സൂര്യൻ അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയല്ല സൂര്യനാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന തിയറിയാണ് സൗര കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി അത് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി
അതിന് ചുറ്റും നിശ്ചിത പാതയിൽ ആര് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം അല്ലേ അപ്പോ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നിശ്ചിത പാതയിൽ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്ന പോലെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യൻ സൂര്യന് ചുറ്റും നിശ്ചിത പാതയിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ വലം വയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിക്കാം അതാണ് ഫാദർ ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ വെറും മോഷൻ അല്ല വെറും ചലന നിയമം അല്ല എടുത്തു പറയുന്നു എന്ത് നിയമം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ജൊഹന്നാസ് കെപ്ലർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയം വേണ്ട കെപ്ലർ ആണ് ഇനി ഗ്രഹവും സ്പേസും ആഘോഷമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കേ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒന്നാം ചലന നിയമം രണ്ടാം ചലന നിയമം മൂന്നാം ചലന നിയമം അതിൽ മൂന്ന് നമുക്ക് കാണാപ്പാടമാണ് അല്ലെ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആ ചലന നിയമങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചേക്കണം അത് മാര് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ യെസ് ഓക്കെ ഇന്ന് ദിജേഷ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട ചോദ്യമാണല്ലേ അതാ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് അണക്കാഡമി നമുക്ക് പ്ലസ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ജോയിൻ ആയാൽ മതി തുളസീദാസ് എന്ത് പറ്റി ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടോ ഫിസിക്സിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഭൂഗുരുത്വ നിയമത്തിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ന്യൂട്ടൺ എന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കെപ്ലർ ആണ് മാറിപ്പോകാതെ പഠിച്ചേക്കണം ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ ആറ്റം ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആണവ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആണവ ശാസ്ത്രം അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ പിതാവ് ആര് അല്ലെങ്കിൽ ആണവ ശാസ്ത്രം ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം അത് ആരെന്നറിയോ നിങ്ങൾ വെറുതെ റുദർഫോർഡ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത് കംപ്ലീറ്റ് പേര് തന്നെ പഠിച്ചേക്കണം ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർ കാരണം ഇതാണ് നൈട്രജൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഡാനിയൽ റുദർഫോർ എന്നാൽ ആറ്റം ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോൺ പിന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആൽഫാ ബീറ്റ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ഇതെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ആണെന്ന് മാറിപ്പോകാതെ പഠിച്ചേക്കണം അപ്പോ ഡാനിയൽ റുദർഫോർഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡാനിയൽ എന്ന് അവരെ എടുത്തു തരും കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ റുദർഫോർഡ് റുദർഫോർഡ് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നോൺ ആര് തന്നെയാണ് അത് ഏണസ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തേക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെയാണോ മാറിപ്പോരുതേ അപ്പോ ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറി ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ടോളമി ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കോപ്പർണിക്കസ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമം ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ ആണെങ്കിൽ കെപ്ലർ എന്നാൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചലന നിയമങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ ഇനി ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് ആര് ആണവ ശാസ്ത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ആണ് എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോ ഭൂഗുരുത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ ഇത്ര എളുപ്പമല്ലേ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിക്കോണം ഇതിനെ ചിലപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചതാരെന്നോ തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചതാരെന്നോ പിതാവാരെന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരെങ്ങനെ വേണോ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് വന്നാൽ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നിങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങ് ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ ശരി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ കേസ് പഠിക്കാം കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നാലെണ്ണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാം നിങ്ങൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ദേ നമ്മുടെ ഹോമി ജെ ബാബ മുതൽ രാജാരാമണ്ണ വരെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാരും ഇന്ത്യക്
ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മിസൈൽ പദ്ധതികളുടെ പിതാവാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും വിത്ത് മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറിറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാം റോൾ മോഡൽ അല്ലെ ഹേറ്റേഴ്സ് തീരെ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയോ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സർ ആണ് എന്താ ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ സയൻസിന്റെ പിതാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സയൻസ് അപ്പൊ മിസൈൽ സയൻസും സ്പേസ് സയൻസും മാർപ്പ് വരുതെ സ്പേസ് സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തുമ്പയിലെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ വി എസ് എസ് സി സ്പേസ് സെന്റർ അല്ലെ അങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കുക വിക്രം സാരാഭായ് കണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ കേസാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യനാണ് ഓർത്തിക്കണം ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹോമിജെ ബാബ മിസൈൽ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എ പി ജി അബ്ദുൾ കലാം സ്പേസ് സയൻസ് ആണെങ്കിൽ വിക്രം സാരാഭായ് മാറിപ്പോകാതെ പഠിച്ചേക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കണേ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവാരെന്ന് ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങ് പൊഖ്രാനിൽ അല്ലെ താർ മരുഭൂമിയിലെ പൊഖ്രാനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ ആറ്റം ബോംബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ രാജാവിനെ പോലുള്ള മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാജാ രാമണ്ണ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഇന്ത്യൻ വെരി ഗുഡ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് യെസ് ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു അതിന് കൊടുത്ത സീക്രട്ട് കോഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ ആ എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജാ രാമണ്ണ അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോരത് കുറച്ചു മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെറുതെ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റുദർഫോർഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴാ ഹോമി ജെ ബാബ അതുപോലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടേ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജാ രാമണ്ണ എന്നാൽ ജനറലി ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് യെസ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്താദ്യമായിട്ട് ആറ്റം ബോംബ് നിർമ്മിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് മാൻഹാട്ടൺ പദ്ധതി മാൻഹാട്ടൺ പ്രോജക്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വിശിഷ്ട ആപേക്ഷിത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാൻഹാട്ടൺ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യത്തെ ആറ്റം ബോംബ് നിർമ്മിച്ച ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ തലച്ചോറെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ ബ്രെയിൻ അല്ലെ വെറും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ സമയം എം സി സ്ക്വയറിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ആറ്റം ബോംബ് ആക്കി മാറ്റിയല്ലേ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സ്ഫോടക വസ്തു ആ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരെന്നറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രെയിൻ ആരുടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ആറ്റം ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ പി എസ് സിയുടെ റെക്കോർഡ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബ് ആണെങ്കിൽ രാജാ രാമണ്ണ എന്നാൽ ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചേക്കണം അവിടെ ഇന്ത്യൻ എന്ന് എടുത്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ യെസ് മാൻഹാട്ടൺ പ്രോജക്ട് ഓക്കെ മാൻഹാട്ടൺ പ്രോജക്ട് ചിക്കാഗോ പ്രോജക്ട് അങ്ങനെ കുറെ പദ്ധതികളുടെ പേര് നമുക്ക് കാണും അതില് മാൻഹാട്ടൺ പദ്ധതിയുടെ തലവൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് മാൻഹാട്ടൺ കിട്ടിട്ടില്ലേ ആ മാൻഹാട്ടൺ പദ്ധതിയുടെ തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ കാരണം ആദ്യത്തെ ആറ്റം ബോംബ് നിർമ്മാണ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരായിരുന്നു മാൻഹാട്ടൺ പദ്ധതി മാറിപ്പോയത് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഓരോ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ അതാത് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി പോണം കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ കേസും ആ നോർമലി വെറുതെ പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ആറ്റം ബോംബ് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കേസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പേര് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കി എഴുതിക്കോണം അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാടിക്കേറി വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കരുതേ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം പ്രകാശം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കണങ്ങളുടെ പേരാണ് ഫോട്ടോണുകൾ അല്ലേ ഈ ഫോട്ടോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണെന്ത് ക്വാണ്ടം തിയറി
പ്രകാശത്തെ കാലം വേഗത കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തിയറിറ്റിക്കലി പറയുന്ന കണങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ടാക്കിയോണുകൾ അപ്പോ ഈ ടാക്കിയോണുകളുടെ പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് വെറും ഓപ്റ്റിക്സ് അല്ല ക്വാണ്ടം തിയറി അല്ല ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് ഇനി ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മലയാളിയാണല്ലേ നമ്മുടെ കോട്ടയംകാരനാണ് ഇ സി ജി സുദർശൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ഇ സി ജി സുദർശൻ ഏനക്കൽ ചാണ്ടി ജോർജ് സുദർശൻ അല്ലാതെ ഇ സി ജി ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ അബ്രീവിയേഷൻ ആണ് ഇ സി ജി കേട്ടോ ഏനക്കൽ ചാണ്ടി ജോർജ് സുദർശൻ നിങ്ങൾ സുദർശൻ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആറ്റം ബോമിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ റോബേർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആണ് അതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരെന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ രാജാരാമണ്ണ അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അല്ലെ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനുഷ്യൻ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ആറ്റം ബോംബിന്റെ തന്നെ പവർ ഇമ്പാക്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി അവിടുത്തെ ഹിബാക്കുഷ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന ടൈം എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഭീകരത എത്രത്തോളമാണെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അടുത്തൊരു ഉപകരണം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അപ്പൊ അതും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ പറയും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് ആ തലച്ചോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയം വേണ്ട ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയേ എന്ന് എല്ലാരടുത്തും പറഞ്ഞു നടന്നതാരാ എല്ലാരും എല്ലാരോടും പറഞ്ഞതാരാ ടെല്ലർ ടെല്ലർ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളെ പഠിച്ചേക്കണം യെസ് ഗെറ്റ് വേർഡ് ടെല്ലർ അപ്പൊ ആറ്റം ബോംബ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്പൺ ഹൈമർ എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവാണ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ അപ്പൊ ഇനി ക്വാണ്ടം തിയറി ഞാൻ എടുത്തു പറയണ്ടല്ലോ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണ് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇ സി ജി സുദർശൻ അപ്പൊ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയമില്ല ആരാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആണെന്ന് മാറിപ്പോകാതെ പഠിച്ചേക്കണം ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ അതിര ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ആറ്റം ബോംബ് റോബേർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ മാറിപ്പോകരുത് ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബ് എന്നാണ് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വേണം നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാജാരാമണ്ണ യെസ് മാറിപ്പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നിയമങ്ങളാണേ നമുക്ക് ഊർജത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു സംശയവും ഇല്ല അല്ലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പിതാവ് ആര് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നാൽ അതേപോലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പിണ്ടത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പിണ്ട സംരക്ഷണ നിയമം മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഭാരമല്ല എന്താണ് പിണ്ടമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പിണ്ട സംരക്ഷണ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരെന്ന് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ലവോസി ലവോസിയർ എന്ന് എഴുതുമെങ്കിലും ലവോസിയെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മാറിപ്പോരുതേ അപ്പോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി എനർജി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് മാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ലവോസിയർ മാറിപ്പോകാതെ പഠിച്ചേക്കണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ഒരു പോയിന്റും കൂടി എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി നമ്മള് ലൈറ്റ് തിയറംസ് കൺഫ്യൂസിംഗ് തിയറംസ് എന്
അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഫാദേഴ്സ് ഉണ്ട് പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഈ തന്നേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇതും കൂടെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാരണം ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിന് പോലും ഫ്രഷേഴ്സിന് തീരെ പറ്റില്ല പിന്നെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ആയാൽ കൂടിയും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറെ പേരുടെ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറയാമോ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം ആണോ സംയോജനമാണോ വിഘടനമാണോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണോ കമ്പൈനിങ് പ്രോസസ് ആണോ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണോ വിളക്കി ചേർക്കുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണോ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക നോക്കട്ടെ ആര് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ യെസ് കമ്പൈനിങ് മാസ് കുറഞ്ഞ ആറ്റങ്ങളെ തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ട് സംയോജനമാണ് മാസ് കൂടി ആറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് സംയോജനം കണ്ടെത്തിയത് ആര് നമ്മുടെ സൂര്യനിലെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് പ്രക്രിയയാണ് കേട്ടോ അത് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ഹാൻസ് ബേർത്ത് അണുസംയോജനം അണുസംയോജനത്തിന്റെ പിതാവ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ഒരു സംശയമില്ല ആരാണ് ഹാൻസ് ബേർത്ത് എന്നാല് മാസ് കൂടിയ ഒരു ആറ്റത്തെ വിഘടിപ്പിച്ച് മാസ് കുറഞ്ഞ ആറ്റങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വലുതിനെ ചെറുതാക്കി വിഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആണോ വിഘടനം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിക്കാം അത് ഓട്ടോ ഹാനും സ്ട്രോസ്മാനോ ആണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പിള്ളേരെ ഹാനും മാനോ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആ മിസൈൽ വനിത ടെസ്സി തോമസ് യെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നല്ലതാ ഓക്കെ തുളസീദാസ് ആ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹാൻസ് ബേർത്തും എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഹാനും സ്ട്രോസ്മാനും പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഹാനും മാനും ഹാനും മാനും അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഫിഷനും ഫ്യൂഷൻ അപ്പോ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റം ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഓരോ സംശയവും വേണ്ട നാലും പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണേ ഇത് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ താപ സിദ്ധാന്തം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആദ്യത്തെ താപ സിദ്ധാന്തം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അതിന്റെ പേരാണ് കലോറി സിദ്ധാന്തം ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് താപത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ അല്ലേ ആദ്യകാല യൂണിറ്റ് കലോറി ഒരു കലോറി എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ജൂൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ഫസ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആദ്യത്തെ താപ സിദ്ധാന്തം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കലോറി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കലോറി സിദ്ധാന്തം ഈ കലോറി സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് കലോറി തിയറി ആരെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് എന്താ ഫിസിക്സ് കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ അത് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അതായത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലവോസി കണ്ടോ അപ്പൊ കലോറി തിയറി ആവിഷ്കരിച്ച് നമുക്ക് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ തോമസ് യങ് അങ്ങനെ കുറെ ഫിസിസ്റ്റുകളുടെ പേര് മനസ്സിലേക്ക് വരും എന്നാൽ അവർ ആരും അല്ല ആരാണ് ലവോസിയർ ആണെന്ന് മാറിപ്പോലെ പഠിച്ചേക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കണങ്ങളാണ് ആൽഫാ ബീറ്റ ഗാമ ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് വിഘടിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ആൽഫാ ബീറ്റ ഗാമ കണങ്ങൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയോ ഹെൻറി ബെക്വറൽ അതുകൊണ്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഹെൻറി ബെക്വറൽ കമന്റ് ചെയ്യാമോ അപ്പൊ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താണ് ഹെൻറി ബെക്വറൽ ഇനി ഒരു പ്രതിഭാസം അതിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോണേ നമുക്കറിയാം വൈദ
അദ്ദേഹം മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ കാണും അതല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ കാണും അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കൂടുതലും മൈക്കിൾ ഫാരഡേ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ എന്ന് തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാക്കന്മാർ യെസ് നമ്മുടെ നീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ മൈക്കിൾ ഫാരഡേയും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് നോർമൽ കേസ് പഠിക്കുമോ അതിനെപ്പോഴും പലപ്പോഴും മോഡേൺ മോഡേൺ ഇല്ലേ പീരിയോഡിക് കേബിൾ ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് കേബിൾ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി അല്ലെ അതിന്റെ നമ്മൾ മോഡേൺ വെർഷൻ പഠിക്കും അതേപോലെയാണ് ഓർത്തേക്കണം ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആധുനിക വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മോഡേൺ ലൈഫിലേക്ക് ബൾബില് ബൾബ് പ്രകാശവും കത്തിച്ച് ബൾബും കൊണ്ട് കയറി വന്ന മനുഷ്യന്റെ പേരെന്താ എഡിസൺ അപ്പോ ആധുനിക വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാരെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയവും വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഒരു വസ്തുവിന് തീ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സ്വന്തം വീട്ടിലെ സ്വന്തം ധാന്യപ്പുരയ്ക്ക് തീ ഇട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് പി എസ് സി ചോദ്യമാണ് ആരാത് മെൻലോ പാർക്കിലെ മാന്ത്രികൻ ബൾബ് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി തെർമിയോണിക് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആധുനിക വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി യെസ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം നമ്മുടെ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ മാർക്ക് വരുത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ അപ്പൊ കണ്ടോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അണു സംയോജനമാണെങ്കിൽ ഹാൻസ് ബേർത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അണു വിഘടനമാണെങ്കിൽ ഹാനും മാനും ആദ്യത്തെ സിദ്ധാന്തം താവ സിദ്ധാന്തം കെലോറി തിയറി ആണെങ്കിൽ ലവോസിയെ ഇനി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഹെൻറി ബെക്കുറൽ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാക്കന്മാർ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ കൂടാതെ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും പറയാം ആധുനിക വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ നാല് സ്ലൈഡിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പല എക്സാംസിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതും മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോണേ ജിയോ സെൻട്രിക് തിയറി ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം ടോളമി എന്നാൽ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് തിയറി സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം കോപ്പർണിക്കസ് ഭൂഗുരുത്വ നിയമം ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമം ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ കെപ്ലർ എന്നാൽ ചലന നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ആണവ ശാസ്ത്രം ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ഹോമി ജെ ബാബ ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ സയൻസ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സയൻസ് വിക്രം സാറാബായി ഇന്ത്യൻ ആറ്റം ബോംബ് രാജ രാമണ്ണ എന്നാൽ ആറ്റം ബോംബ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ മാൻഹാട്ടൺ പദ്ധതിയാണേ ക്വാണ്ടം ഓപ്റ്റിക്സ് എൻഡക്കൽ എന്നക്കൽ ചാണ്ടി ജോർജ് സുദർശൻ അതായത് ഇ സി ജി സുദർശൻ ഓക്കെ ഇനി ക്വാണ്ടം തിയറി ആണെങ്കിലോ മാക്സ് പ്ലാങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ആണെങ്കിൽ ടെല്ലർ ഇനി ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ആൽബർട്ടൈൻസ്റ്റീൻ പിണ്ട സംരക്ഷണ നിയമം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണെങ്കിൽ ലവോസിയർ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തിയറി അത് നമ്മുടെ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹാൻസ് ബേർത്ത ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പലരും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന പേര് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പിള്ളേർ പറയുന്ന പേര് ഹനുമാൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കും കേട്ടോ ഹാനും മാനും ഹാനും മാനും മാൻ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ പൊതുവെ പറയണ്ട ഓർക്ക പറയണ്ട ഓക്കെ ഓട്ടോ ഹാനും സ്ട്രോസ് മാനും കെലോറി തിയറിയുടെ പിതാവ് ലവോസി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പിതാവ് ഹെൻറി ബെക്കുറൽ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാർ മൈക്കിൾ ഫാരഡേക്കൊപ്പം ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നാൽ ആധുനിക വൈദ്യുതി മോഡേൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ധാന്യപ്പുരയ്ക്ക് തീയിട്ട സയന്റിസ്റ്റ് ആരാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ
അപ്പോൾ പ്ലസിലുള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ട് എനിക്കറിയാം എൻ അക്കാഡമി പ്ലസിനകത്തുള്ളവർ അപ്പോൾ എൻ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലസിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവരൊക്കെ ഉടനെ വരിക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസിലുള്ള ശരി ബൈ ബൈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ നമുക്ക് എൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിൽ പ്ലസ് പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പക്ഷെ പെയ്ഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി വേണ്ട അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ നമ്മളിപ്പോ കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വിജയ് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നയന്റി ഡേ ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ബയോളജി ജാഫർ സാർ എടുക്കും ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൻസൂർ അലി സാർ എടുക്കും ഇന്ത്യ ഫാക്ട്സ് കേരള ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റൈൻസ് ആൻഡ് ബോബി സാർ എടുക്കും മലയാളം ആര്യ മാം ഉണ്ട് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി വിപിൻ സാർ ഉണ്ട് ഐ ടി സൈബർ ലോ ആസിഫ് സാർ ഉണ്ട് ദെൻ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഞാനാണ് വിജയ് വീതി കോഴ്സ് ആണ് തുടങ്ങി കേട്ടോ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് ഓൾറെഡി തുടങ്ങി ദേ ഒരാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞു ദേ കുറെ ആയി ഒരു കാൽഭാഗത്തോളം ഒക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ പത്തര വരെയാണ് കോഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു കോഴ്സും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഗോയിങ് കോഴ്സ് ടു ആണ് പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സ് ഓൺ ഫിസിക്സ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടന്റ് പഠിക്കുന്നു മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടി അതിന്റെ പി വൈ ക്യു എം സി ക്യു ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ അത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ അതായത് തുടങ്ങി ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് ടോട്ടൽ പത്ത് സെഷൻസ് ഇതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലും ക്രാഷ് കോഴ്സും പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സും പിന്നെ എന്താ ബാച്ച് കോഴ്സും അങ്ങനെ പിന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ കോഴ്സും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് എൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുടെ ഇതാണ് എന്റെ എൺ അക്കാഡമിയിലെ പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് മൺഡേ തേഴ്സ്ഡേ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഇന്ന് മൺഡേ അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് എൺ അക്കാഡമി ആപ്പിലുള്ള ഫ്രീ ക്ലാസ് ആണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കേട്ടോ ട്യൂസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സൺഡേ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കാണ് ഇനി ക്ലാസിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാനലിന്റെ പേരാണ് ലൂമൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പോകാം ആ ചാനലിലെ ജോയിൻ ആകാൻ കഴിയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ഇനി എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും വേണ്ടി പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ശരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫീനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇതേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കയറി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആകാം ഓക്കെ ഒയ ഇൻവൈറ്റ് ലിങ്ക് ഇൻവൈറ്റ് ലിങ്ക് വഴി കയറാം ഇനി പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സയൻസ് കാർട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം പെയ്ഡിൽ അതായത് പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് എൺ അക്കാഡമി പ്ലസ്സിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി എൺ അക്കാഡമിയിൽ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുക അതിന് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിൻ്റെ വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എൺ അക്കാഡമി ആപ്പിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സും വ്യൂ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് കോയിൻസും പോയിൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആവും ആ പോയിൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ വൺ മന്ത് ഉണ്ട് ത്രീ മന്ത് ഉണ്ട് സിക്സ് മന്ത് ഉണ്ട് ട്വൽവ് മന്ത് ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ മന്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് എടുക്കാം ആ കോഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൺ ഇയർ ക
അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുക പിന്നെ പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് വെച്ച് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ കോഴ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ല ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫോർ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ദീപിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് മന്ത് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസം ഇ എം ഐ വെച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അടച്ച് അടച്ച ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് എടുത്താൽ ആ ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണക്കാഡമി കേരള പി എസ് സിയിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എണ്ണക്കാഡമി ഫ്രീ ക്ലാസ് അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളും കാണാം അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഇൻസ്പി ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് ആവാൻ കുറെ മൂവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ പഠിച്ച് തളരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല നല്ല ഇൻസ്പിരേഷണൽ മൂവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ഫണ്ണി ആയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് ഇതുവരെ പഠിക്കണം എനിക്കൊരു ഗോള് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടാതെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരാതെ മാറി മാറി നിൽക്കുന്നവരെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഓട്ടോ സജഷൻ മെത്തേഡ് അതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഷനൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേടണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരിക കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസിലേക്ക് വരിക അപ്പോ എല്ലാ ഫണ്ണും നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പഠിത്തം നിങ്ങൾ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഫണ്ണി ആയിട്ട് പഠിക്കുക സബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരും അങ്ങനെ ഏത് സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നേക്കുക നമുക്ക് പ്ലസിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോ ശരി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അന്നേരത്തേക്കും ബൈ അപ്പൊ ഇനി രാത്രി യാത്ര എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ്